。肖战工作室在内娱一直是一个另类的存在，别家的工作室总会有粉丝这样那样的不满，但是肖战工作室从来大家都是支持和拥护。原因就是小事兢兢业业，任劳任怨，做事靠谱。但是最近肖战工作室也出现了失误，有粉丝发现，小事向来发商务都是要艾特肖战的。最新一次的商务发博，小事却忘记了艾特肖战。这条商务博是肖战代言的六神新品沐浴泡泡的广告片。小事的文案是：与六神一起，悦享三重精粹和绵密云朵泡泡，开启秋冬温润时刻。大家看看，这条文案中艾特了品牌方，却没有艾特肖战。难道真的是小事失误了吗？有粉丝发现，原来这条博文有难言之隐，产品是沐浴用品。如果按照文案艾特肖战，就会变成与肖战一起，悦享三重精粹和绵密云朵泡泡，开启秋冬温润时刻。评论区也有粉丝这样暧昧的评论，为什么说是暧昧呢？有粉丝也给这句文案翻译了一下，结果就是和肖战一起洗澡。想来小事也是有求生欲的，如果真是和肖战一起悦享绵密云朵泡泡浴，那粉丝还不得乐疯了呀？原来小事并不是失误，而是考虑到这个问题。一次非常严谨的发文，肖战不仅不会批评小事，应该还会给小事加鸡腿吧。不过这样严谨的小事，也让大家痛失了一次和肖战悦享沐浴泡泡的机会。有粉丝表示，这笔账还是应该给小事记上。最近网络上有一个热门话题，什么是大男主？对大男主最直白的理解就是，离了他不行。然而现实的内娱却并非如此，他们更像是离开老戏骨不行。大男主在剧中的意义和戏也没什么两样，而且还要扛剧、扛招商，总结下来就是要有独当一面的能力。可惜有些人看不清现实，只要演个男的都叫大男主，哪怕他们连男主都不是。面对这些没断奶式的大男主，内娱的无奈尽显。然而自家的孩子还得捧，怎么办呢？实力不够，机器来凑。不扛剧没关系，铺角色可以靠机器。毕竟水还是很好用的，就像鹅厂的热度主打一个伸缩自如，有了水军的参与，几乎所有的数据都会展示的漂漂亮亮。唯一掩盖不了、水不了的数据，大概只有真金白银的消费、货真价实的秘密，比如梦中的那片海的高水准和玉骨窑的出圈，比如肖战 Gucci 的最新广告大片。作为暑期档唯一先改，珠玉在前的爆剧玉骨窑。他的出圈不是指出圈在嘴里，而是指出圈在各大不同的行业圈层里。真爆剧会用实打实的全方位的热度口碑和真金白银突破营销，是洗脑包和数据封锁不了的。看玉骨窑的联名手办就是如此。大家都知道玉骨窑播出的效果好，联名了诸多热门 IP， 但粉丝们也许不知道，玉骨窑的联名手办不仅销量惊人，并且还获奖了。锦鲤拿去与玉骨窑的联名。获得腾讯视频颁发的2023潮流玩具行业优秀被授权商奖，这是来自播出平台的肯定与认可。首日销售额破百万，首月销售额近千万，这一份购买力直接让玉骨窑成为平台方的心头宝。梦中的那片海亦不甘示弱，曾经因为自己的私生活而被迫退网的制片人杨小培，也因为与肖战合作的梦中的那片海爆火而亡者归来。这部作品不仅是平台首部爆款俱乐部剧集。更是让杨小培以梦中的那片海制作人的身份接受各种采访，连连传来好消息。如今，制片人杨小培凭借梦中的那片海入选国际电视内容业最具影响力三十五位女性，是里面唯一的华人。所以说，好剧就是好剧，不断被佐证它的优秀。说回肖战身上，曾经是内娱的时尚待遇，压不了外娱。如今大不相同，肖战半年内两支全球广告大片。是首位且唯一出镜的亚洲面孔。作为 Gucci 新设计师上任后的第一把火，肖战国际巨星实锤。当内娱还在走着由品牌国内官博先发，在眼巴巴等外网认领时，肖战已经到了下一个高度，由外网首发，全球同步，而后国内再发这样的程序，这才是真正受到品牌尊重和重视的待遇。可惜，这种待遇国内公关不来，顶级演员就是如此。肖战带飞了所有人，不仅砸的剧方和平台眉开眼笑，数钱数到手软，而且让越来越多的商家也跟着一起吃香的喝辣的。肖战凭一己之力
创造了泼天的富贵，很难不支持啊！静下心来回顾，发现肖战这些年虽在走着最难的上坡路，却越来越正，也越来越通向光明，有一种势如破竹、所向披靡的阵仗，挡也挡不住啊！郑小生肖战正在迈向他的罗马大道，挡也挡不住了。肖战的形象越来越正。二零一九年之前，肖战虽然偶尔有花式刘海卷发。大多数时候给人以干净、纯粹的大男孩形象。二零一九年之后，却开始越来越贴近国家队造型，简洁、大气，走主流路线。这不是说肖战风格受限，而是他心智的成熟会规范自己的言行举止，令人从内而外感受到一股正气，国民喜爱度也日益攀升，完全打破了受众群体的年龄、职业和层级等限制。肖战的戏路子也越来越正。一些喜欢拿爆款数据对标肖战，说肖战的剧不火，不会选剧的，目光真的太狭隘。大家有没有认真研究肖战挑选的剧本？无一例外都是主旋律颂扬的正能量题材，有着深远的社会意义，所以备受官方认可，得到权威媒体认证。话剧如梦之梦，年代剧梦中的那片海，都市剧骄阳伴舞，传递出来的小人物艰苦奋斗，不畏困难，追求梦想。永不放弃，等等，这些精神内核就是我们需要的社会力量。肖战在演绎这些作品中提高了演技，提升了价值信念，也提纯了观众。肖战 IP 打造的正向影响力越来越深远。这些年，肖战作为一名青年演员，一边向内沉淀自己，一边向外输出积极向上的人生哲学。比如用自己的亲身经历验证想要的，靠自己争取；再比如放弃收割红利的综艺和平凡接戏。选择一条难走的上坡路，还有面对困难时坚信房梁和屋檐压得再低，也会有另一片天空的希望等等这些。同时，肖战鲜少曝光，但每一次露脸基本上都是国家主流媒体或官方活动，要不就是公益事业，不会过多地消费粉丝。比如之前地震捐款、冬奥会现场、大湾区活动，还有近期的“一带一路”十周年致敬区现场等等。肖战 IP 已经在潜移默化中逐渐形成，并引导着青年一代，也影响着不同人群。肖战粉丝的助力也越来越正。众所周知，肖战粉丝小飞侠是饭圈里的独特存在，他们自发组织的寻城公益活动每一年都在延续，如今已是三十二城公益，一直在增加。虽然肖战一直强调不需要应援，但是他们真正做到了为政主天专注力，也做到了不打扰。不添乱，彼此安好。小飞侠这个群体是饭圈清流，也是饭圈的正能量。总之，郑晓生这个名号，肖战是担得起，走得稳。我不敢任意揣测他的终极梦想，但是如果一直在演绎这条道路上前行，肖战或许能企及大家心中表演艺术家这样的高度，和众多演艺老前辈们一样，德艺双馨，永远闪耀。